Cześć, witamy Was w drugim odcinku i chcieliśmy Was zaprosić na wspólne zwiedzanie zamku Pilcza w Smoleniu. Ale zanim Was tam zabierzemy, chcieliśmy przedstawić kilka informacji. Po pierwsze, ostatnio mówiliśmy, że nie jesteśmy pewni, czy wystartujemy. Odważyliśmy się wypuścić pierwszy odcinek. Jak widać, właśnie kręcimy drugi, który właśnie oglądacie. Mamy własne logo. I chcieliśmy Was zaprosić również na nasze media społecznościowe, na Facebooka i Instagrama. Mam nadzieję, że uda nam się wrzucić linki, które co prawda na razie raczkują, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda nam się je troszkę rozkręcić. Dziękujemy Wam za taką dużą liczbę wyświetleń i za wszystkie subskrypcje, bo to duży kredyt zaufania po pierwszym odcinku, którym, którym nas obdarzyliście. Dzisiaj, tak jak Adrian wspomniał, jesteśmy na Zamku Pilcza w Smoleniu. Pra, plan był troszeczkę inny, mieliśmy nagrywać zamek w Rapsztynie, natomiast on jest w ciągłym remoncie, a ten już jest pięknie odrestaurowany, co Wam dzisiaj pokażemy. Także zapraszamy. A do Zamku w Rapsztynie na pewno wrócimy w którymś z ostatnich odcinków. Obok mnie znajduje się tablica informacyjna, że zamek jest otwarty od godziny 9 do godziny 18. Natomiast już wiemy, że w okresie zimowym wygląda to nieco inaczej. I od listopada do marca jest otwarty do godziny 15. Jest wtedy zamykana główna część zamku, natomiast część boczna jest otwarta cały czas. Cena za bilet to 9 zł bilet normalny, 7 zł bilet ulgowy. I o czym warto wspomnieć, za mną widzicie parking, który jest darmowy, jest dosyć malutki, ale jest dostępny. Na terenie zamku znajduje się rezerwat przyrody założony w 1959 roku o powierzchni ponad 4 hektarów, na którym możemy znaleźć nawet prawie 200-letnie drzewa. Oprócz tego, jak to w rezerwatach, znajdziemy liczne gatunki chronione roślin, a również jest tutaj przyroda charakterystyczna dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli duża ilość wysokich odstawców wapiennych. Na terenie rezerwatu znajdziemy kilka gatunków ptaków, m.in. kwiczoła, czyli ptaka z rodziny drozdów. Spotkamy tutaj także dzięcioła, a także ukrytego w szczelinach skalnych i jaskiniach nietoperza, podkowca małego. Uff, jesteśmy, chociaż łatwo nie było. Główną częścią budowy była okrągła wieża, do której dobudowano dom mieszkalny, a na dziedzińcu wykopano studnie. Do warowni prowadziła jedna brama, do której z kolei prowadziły drewniane schody. Celowo wykonane z drewna, ponieważ były łatwe do zniszczenia w momencie zagrożenia. W XVI wieku dobudowano podzamcze, a w XV i XVI powiększono warownie o dwa dolne zamki, połączone jednym przejściem. Zamek wschodni pełnił funkcje gospodarcze, natomiast zamek zachodni był rezydencją w renesansowym stylu. Tak jak wcześniej Karolina mówiła, wejście na zamek jest płatne, a dla tych co próbują Wejść bez biletu za oszczędzić 9 zł. Czeka właśnie takie oto powitanie, idealnie przed bramą. Nie wiem jaki to jest kaliber, ale ja bym nie oszczędzał. Na przełomie XV i XVI wieku, gdy zamkiem władała rodzina Pileckich, funkcje kapelana, a jednocześnie prywatnego lekarza i sekretarza całej rodziny pełnił Pierna z Rublina. I z jego listu wiemy, że na zamku znajdowała się bardzo bogato wyposażona w księgozbiory biblioteka. A po rodzinie Pileckich zamek robiła rodzina Padniewskich. Był to bardzo bogaty ród i zamek w Słoneniu był dla nich zbyt mały i postanowili się wyprowadzić i przenieść swoją siedzibę do Pilicy, gdzie zbudowali swój własny nowy zamek. W tym miejscu warto wspomnieć, że w 1417 roku Elżbieta Granowska, czyli trzecia żona Władysława Jagieły, wniosła właśnie ten zamek jako swój posak do małżeństwa z Jagiełą. Z takich ciekawostek warto wspomnieć, że jej matka Jadwiga była równocześnie matką chrzestną Władysława Jageły, przez co Elżbieta oraz Władysław byli rodzeństwem kanonicznym 
i aby zawrzeć związek małżeński, musieli prosić o dyspensę papieża. Jak widzicie, dość duży teren na zamku zajmuje studnia, która teraz jest zasypana do 25 metrów, ale podobno kiedyś sięga ponad 200 metrów. Jak zamek, to oczywiście i legendy. Jedna z nich głosi, że podczas wykopywania tej studni na jedynie znaleziono skarby, ale Jęce wykopujące tą studnię mówili się, że zachowałem tajemnicę w prawie tego skarbu, ale każdy to, kto chciał się wygadać, został wrzucany na dno studni. Podobno do dnia dzisiejszego możemy znaleźć ten skarb otoczony szkieletami ludzkimi. Jeszcze mi brakuje polskiej flagi u góry. Chociaż zamek, na którym aktualnie się znajdujemy, wiemy, że został wzniesiony przez Ottona Spilczy w połowie XIV wieku, to wiemy, że wcześniej istniała tutaj drewniana warownia, która spłonęła podczas walk Wacława II z Władysławem Łokietkiem o tron Polski około 1300 roku. Dodatkowo wiemy, że wzgórza, na którym się znajdujemy, było już zamieszkane dużo przed naszą erą. Wiemy to, ponieważ podczas badań archeologicznych to jest znalezione tutaj groty włóczni dotowane właśnie na te lata. Pójdziemy sobie teraz u góry. Zobaczymy jakie widoki tam nas zostaną. Zamek jest zbudowany 500 metrów nad poziomem morza, a teraz znajdujemy się na najwyższym punkcie. Pierwsze prace archeologiczne rozpoczęły się tutaj w 1997 roku i właśnie wtedy odnaleziono na terenie zamku dwa średniowieczne hełmy. Niestety w 2010 roku stan zamku był tak zły, że zaprzestano udostępniania go turystom. I dopiero w roku 2012-2015 trwały tutaj na szeroką skalę prace rekonstrukcyjne. Zamek został udostępniony ponownie do zwiedzania turystom w maju 2016 roku. W 1687 roku w trakcie walk o koronę Polski po śmierci Stefana Batorego arcyksiąże Maksymilian Habsburg wraz ze swoimi wojskami zdobył właśnie zamek Pilcza, a jego wojska niestety splądrowały zamek doszczętnie. Kolejnej dewastacji dokonali Szwedzi podczas najazdu. Współcześnie o dalsze zniszczenie możemy obwinić tego oto pana, ponieważ w latach 90. Teleekspres podał informację, że na zamku Pilcza znaleziono skarb, co jak możecie się domyślać przyciągnęło masę domorosłych poszukiwaczy skarbów, którzy chcieli się szybko wzbogacić. Przez swoje poszukiwania doprowadzili do kolejnych dewastacji zamku. Wejście do zamku zostało odtworzone w trakcie trwających prac badawczych i archeologicznych, a bazowano na obrazach i rycinach. Jednym z takich obrazów jest obraz jednego z kosaków, który malował na tle właśnie tego wejścia feldmarszałka armii austro-węgierskiej.
ataku Szwedów na zamek był pomysł oddania tego miejsca Franciszkanów, żeby założyli tutaj swój klasztor i na koniec końców klasztor powstał w Pobliskiej Pilicy, a zamek w Smoleniu odżył dopiero w latach 30. XIX wieku, kiedy został zakupiony przez Romana Chubickiego, który planował częściowo uporządkować i zrekonstruować ten zamek. Podczas tych prac natknął się na ciekawe znalezisko. Były to szczątki ludzkie i uzbrojenie z czasów średniowiecza, co potwierdza że tutaj miał miejsce zbrojny atak w średniowieczu na ten właśnie zamek. Warto wspomnieć, że Roman Chubicki otworzył na zamku fabrykę śrutu Batawia. Zimą nieopodal zamku funkcjonuje także wyciąg narciarski. Niedaleko jest także szlag jaskiniowy i jedną z takich jaskiń jest jaskinia zwana Zegarówką, a to właśnie z tego względu, że podobno w noc świętojańską oraz Wigilię o godzinie 12 z jaskini dobiega 12 uderzeń zegara. W jaskiniach na tym szlaku y, odnaleziono również liczne bronie i narzędzia y, datowane nawet na 300 tysięcy lat przed naszą erą. Znaleziono również szczątki y, różnych zwierząt i patrząc na y, dzisiejszą Polskę, jak, jaki mamy klimat, aż ciężko uwierzyć, że po tych terenach chodziły mamuty, y, renifery, lwy i niedźwiedzie jaskiniowe. Dziękujemy, że byliście z nami w drugim odcinku naszej serii na szlaku Orli Gniazd. I chcieliśmy Was zaprosić na nasz a następny odcinek, który będzie pierwszym, ale na pewno nie ostatnim odcinkiem, który nie będzie związany z zamkami. Jednocześnie będzie to pierwszy odcinek zagraniczny. Zapraszamy Was serdecznie. Dzięki. A teraz oficjalnie zamykamy drugi odcinek.